。钱总，你说话注意点。什么叫我把工厂给炸了？钱总那边施压，他说他想放他的自己人进到团队内。干坏事也不躲着点监视器。把整个研发中心交给了余曼山，这是想要辞退我的意思吗？让你们那个副馆长给我滚出来！咱们怎么帮他？你别告诉我后边的箱子里装的都是现金。真的糊了，糊了，哇，我们都好厉害呀！啊，倔强的十三幺都摸着了，到了。李丽阳，你还早着呢，你看，别发高了，你看，又坐在这儿发呆了。今天是中秋佳节嘛，忘得赏月呀，哦。最近风波不断，如今又传出低价出售家电部，这家老字号企业是不是要一蹶不振了呢？我们也很不忍心看他们这样日益凋零啊！毕竟这底下有多少员工，多少家庭。我也要在这边澄清一下，不是外界所谣传的恶意并购，双方战略合作，郑天也会施出最大诚意。我们对于茂远的研发能力也是很看重的。接下来，我们会尽快的确定合作意向。确认合作细节，共同打造一个伟大的公司。把电视关。无耻！外婆啊，售出是我原本计划中的一部分，你可千万别听他们胡说。他们震天名声那么差，我不可能和他们合作。我和日升已经谈差不多了，您可千万别担心啊。哎，这杨震天，之前为了收购茂源，使了不少下三滥的手段。还好，我们宝贝能干，咬牙扛住了。老太太，该吃药了。外婆，您不是身体好多了吗？怎么还吃药呢？是好了，这是保健用的。不急，等睡觉的时候再吃吧。间隔时间太长了，该吃了。呃，我吗？挡住我了。
这边啊，实验模拟还在进行，检修的时候注意数据安全。好，前面就是主机了啊。于总监，维护的人员到了。啊，好，那边马上这边。哎，张姐，哎，你把这个一会儿拿去存档一下，备份一下。好，好的啊。这个数据你才对一下、啊哎。于总监啊，好的，放心，交给我吧。您看这个数据对吗？啊、还有这里啊。你过一会儿拿这个算一下试试。啊啊。你不行就把它投到这个里去，看看这样也舒服。放心吧。行，我试一下。你可以一会儿也试一下。啊，辛苦啊。这个给我。啊，你送我去。请我打游戏就行。啊啊啊啊啊啊、这边再给我留两台跑步机的空间。是细节，等副馆长回来，你再和他沟通一下，好吧？哎，明白。具体的费用和李总交给你。啊，他要清楚。好的。小心点儿，这几个板子记得带走。哎，好的。好，辛苦了。你回来了。我记得你只需要把损坏的维修好了就好了。听说你出门没有 S 打扰你，就按照自己的意思来了，你应该不会介意吧？你恢复原样不就行了吗？干嘛弄那么五颜六色的？武馆的格局不错，我不自觉的就配了这些。啊，当然，你们原本的东西很棒。我们雷总要求很高的，从选材到每个细节，他都亲自过目的。后续如果有什么维修要求，尽管来我们这儿的装饰公司找我小周就可以了。先走了，再给你。那天真的很不好意思，这个当做补偿。补偿的事就免了。你不就是怕我找麻烦吗？我现在写个字据，咱们就两清了。给。完全没有怕你讹我的意思。不过呢，我现在倒是很想跟你学习。学习的事儿呢，等我们这里重新开张再说吧。那我就不打扰了。对了，你参观一下。特制的沙袋，专门为你定制的
那我先走了，拜。走了。这就走了？怎么了？有什么特别的事儿吗？啊，没有。只是看你最近都不加班，有点惊讶。我是不是要天天住在公司里，你们才高兴啊？有事儿？嗯，其实是这样的，刘先生今天被提为保安处副主管，专责研发东西。保安处副主管，这既可上焉。研发那边有几台电脑出问题了，联系经销商来维修。小偷拿着伪造的营销商证明，用假硬盘把正义盘给换走，还好于经理及时发现。小偷要出停车场的时候，被刘先生给拦住了。我就是个保安副主管。还在这儿啊？啊，你见不着我，你担心我呀？我这一会儿就要去保卫处报道了，啊，往后公务繁忙，上班的时间就没那么容易见面了。怎么着，勇斗歹徒没受伤啊？老婆保佑。今天你回家，外婆、爸妈他们不会挂念我吧？我跟他们说呢，你公务繁忙。明天不忙，明天星期六。星期六。新来的副主管，副主管啊，你是那个勇斗小偷的车库管理员，厉害，牛。其他人呢？那肯定在各自的岗位上尽善职责。副主管，我们办公室呢就这么个条件，您想站着您就站着，您想靠着您就靠着。我我接个电话。啊，喂。你先把锅热上不就好了吗？你催什么催呀、啊？行行行，马上来啊！快走，走啊！啊，把东西给咱们副主管，让咱们副主管在这儿好好熟悉熟悉环境。其实主管根本没病，习惯习惯就好了。我刚来时也是这样。陆木姐，听我跟你说了这么多，你也一定挺无聊的吧？没有啊。其实我这个人呢，是很喜欢听别人分享人生经历的，所以我才找你出来聊天的。况且，我们还这么有缘呢。嗯。上次那双鞋，我还没歇你呢。哎。
所有马去了。没有，有个叫真没钱，我真的没钱。磨磨唧唧，怎么这么点儿？最近情况不太好，我没撒谎、啊。出去出去，别这样，走，出去说，走，别这样。嘛呢？说谎了吗？哎，就别出去，外面那么危险，出去干嘛去啊？万一出事了呢？跟你说没事的，哎，就别出去了，老弟走了。那个，不好意思。还好吗？没事儿，我们聊了聊，现在成朋友了。他说以后再也不会欺负你了。给我找个地儿上网吧。哎，不好意思。哎呀。打架了，你们几个还会被人欺负？让你妹妹在网吧自己赚钱不好吗？你为什么老去她那里要钱？不管走到哪儿，家人才是最重要的。我跟你说过多少次了，嗯，别再去找她要钱。我知道了，我不去了。知道了，你还去？你要是再这样，别说被人打，你就是被人杀了，我也不管你王妈，王妈，王妈，王妈出去了，有事您吩咐我吧。没事。外婆，今天是周末，金蝶一会儿来看您，咱们先来点下午茶。外婆来，吃个饼干。不，我吃不下，你吃吧。那喝点茶好不好？啊，好。外婆。要不要听戏呀、啊？上午听过了，外婆，你不是想听我在公司的那些糗事吗？上午讲给你听，不让他听见。啊，我我有点懒，不想动。你们别忙活了啊，坐一坐吧。军姐到了，我去接下他啊。你是不是受伤了？啊，没有，我刚才闪了一下腰。对不起啊，外婆。王医生打电话了。啊，不不不用了，我上楼休息就行了。好，我来我来。哎，外婆我来，慢点啊你。哎，药有按时吃吗？一次没落，记得跟他们说我是闪到腰了啊。啊，明白。麻烦你。外婆，哎，医生，我外婆现在怎么样了？啊，没事儿，就是起身的时候扭了一下腰，擦擦药膏就好了。扭了一下腰，那为什么会发烧流汗呢？呃，是不是空调温度太高了？刚才我也热得出汗了。是是，呃，现在体温已经正常了。外婆，咱们还是去医院拍个片子吧。啊，不用，我没事。王医生都说了没事。这样是不是信不过人家了？还有外婆这样进进出出的多累呀、啊！你是怕去医院检查出毛病来？你要负责任吧？我是。不是你的家人，所以这么不用心是吗？婉晴，太小题大做了。医生，我跟你去取药膏。从前你还是个调皮鬼
，怎么现在碰到这么一点小事就这么大反应？小蝶啊，是你把他教坏的吧？啊，是啊，外婆，都怪我。外婆说完事儿没事儿了。外婆，真的没事儿了吗？好的很。刘青啊，嗯，我们家婉晴，她从小啊脾气就拗。都怪我、啊，我惹她生气了，今天借题发挥。好，那这事就到此为止了啊！等会儿你妈回来啊，谁也不许乱说，听到了吗？就不想去吧，这个王医生呢，还是比较值得信任的。外婆刚从国外回来的时候，应该也刚做过体检，观察力还是那么好。没事的，一时半会儿我也不可能马上就。你是什么时候知道的？你刚回来那天。谢谢你刚才帮我瞒住了晚晴。难怪，自打我回来就一直想办法逗我开心。其实，你也一直能让我开心。你应该留在国外治疗。我有我自己的想法，倒是你，一直以来为了晚晴，苦了你了。那一年，晚晴落水，虽然那时候你也还小，但却什么也不顾的去救他。晚晴醒来记不得你了，你为了不让他想起那恐怖的记忆，一直不来见他。现在，他真的不认识你了。这段时间，尊严受挫了吧？啊！我的脸皮是防弹的。我知道你为什么。谢谢你，有你在，晚晴很开心。可惜我没那么多时间了。时间和我，都站在你这。着急洗澡啊，水热点再去。我是不知道你给外婆灌了什么迷魂汤啊，但我想告诉你，不要再做这种无谓的尝试了。我尝试什么尝试呢？纯粹个人魅力，我不用尝试。外婆她就喜欢我。我还是想劝你啊，跟我的家人保持适当的距离，反正最后也是要划清界限的。别别拿划清界限吓唬人啊！我不在乎，我现在都睡这儿了，跟宠物一样，我还在乎划清界限呢。你竟然那么讨厌我，当初干嘛？那哪天咱俩真离婚了，我狮子大开口，还不得分你们家一半财产？你还真别蒙我，那是我婚前财产，你一分也分不着。婚姻把血的透支。嗯。
那是，要不然我怎么干赢你这种劳碌事啊？小金妈，我对你们家这财产啊根本不感兴趣。闲下来的时候，你多陪陪外婆吧。工作不是生活的全部，你少管我闲事儿，你别捣乱就行。你好，安保室。夜班重排啊，我们主管请假了。那你们副主管在吗？我们副主管在。行，我让副主管来拿主意。副主管，嗯，您看这让咱们把夜班重排一下，咱们安保人员就这么多。您看这夜班，您安排谁来值啊？行，谢谢大家给我一个向你们看齐的机会。谢谢副主管。领导就是领导。来来，喝水喝水东西啊！在桌子上那个牛皮纸袋里，你找一下。
完成任务重要，撤退。得救那些人，得救！都什么时候？别救了，再不走来不及了，没有时间了。不行，救人！现在。君杰，你睡了吗？你能不能来公司一趟刘谦啊！刘谦，刘谦，刘谦穆总，报警了吗？穆总，等事情查清楚再说吧。整栋大楼怎么能连一个安保人员都没有呢？我让安保经理过来，我现在就报警。哎哎，先别，军爹现在正在各个楼层巡视，你先去查一下监控吧。保安，怎么样了？入侵的人应该都不见了，放心吧。我去调监控。让他吓坏了吧，以后别自己冒险了。没事了啊，没事。你刚刚没说完呢，你说怎么着了？哦，对，在你办公的楼层还有楼梯间都有打斗过的痕迹，这是我在你办公室外捡到的安保人员用的手电筒，肯定有人受伤了，因为沿路我看到了一些血迹。然后我捡到了这个，应该是从裤子上割下来的。他今天出门穿什么衣服来着？他
周清啊，今天晚上他值班。看，他的手机，我现在也联系不上他。所以你就是因为他才不肯报警吧？知道了，谢谢。哥，报信的神秘电话，我们查不到任何来源，现场也没有留下更多线索。看来对方很专业。你盯紧刘青这边，电话通知我们的，应该和袭击刘青的是同一伙人。他们这样刻意的安排我们相遇，要做什么呢？找人查一下茂远上个月的爆炸案，看看茂远合作方和我们有哪些关联。哥的意思是。这件事不简单，他们不仅是冲着刘青来的。It's done, and we found Lion's weak spot. A rapid drop in temperature can trigger his PTSD. At that time, he's like a weak cat and can't fight back. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 